பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெய்லி லன்ச் ரொட்டீன் டெய்லி லன்ச்சுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத யோசிக்கிறது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வேலையே ஸோ டெய்லி நம்மளால் வந்து கூட்டு காய் பொரியல் எல்லாம் செய்ய முடியல அப்படின்ற நாளில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லன்ச் ரொட்டீன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்னைக்கு லன்ச்சுக்கு நான் வந்து ஜீரா ரைஸ் அண்ட் மீல் மீல் மேக்கர் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே நான் ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி வந்து சூடு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணியில் பபுள்ஸ் வந்தோடனுமே இதில் மீல் மேக்கர் நான் வந்து சேர்த்துட்டேன் இந்த சோயா சங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சின்ன சைஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட பெரிய இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வந்து இந்த தண்ணியில் நான் போட்டு வச்சுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணியில் வந்து போட்டதுக்கப்புறமா இந்த சோயா சங்க்ஸோட சேர்த்து உருளைக்கிழங்கும் போட போகிறேன் அப்படின்றதுனால ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் கட் பண்ணி இந்த தண்ணியில் போடுறேன் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஜீரா ரைஸ்க்கு தேவையான பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் நான் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எனக்கு நைட்டுக்கும் ஆகும் அதனால் நான் நைட்டுக்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறேன் இதை ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் தண்ணி ஊற்றி இதை நான் வந்து எடுத்து ஓரமாக வச்சிட்றேன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சோயா சங்க்ஸ் இந்த மீல் மேக்கர் செய்கிறதுக்கு தேவையான காய்கறியெலாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நான் இங்கே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஜீரா ரைஸ் தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ வாங்க ஜீரா ரைஸ் தாளிக்கிறதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் இருந்தால் போதும் ரெண்டு பச்சை மிளகா இருந்தால் போதும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜீரா ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் வந்து இதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வந்து ஜீரா ரைஸ்க்கு தேவையானது போட்டு தாளிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கோங்க பிரிஞ்சி இலை நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகத்தை லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நல்லா வந்து சாட் பண்ண விடுங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இது கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போடலாம் அப்போ தான் நல்ல அரோமா கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜீரோ கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நான் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜீரோ ரைஸில் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது அதனால் நான் இதில் கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா வதங்க விடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வதங்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நிறைய வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக இஞ்சியும் பூண்டும் தட்டி கூட நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு லைட்டாக இது வந்து கொஞ்சம் வதங்குற டைமில் இந்த கிளாஸில் தான் நான் வந்து அரிசி அளந்தேன் ஸோ அதே கிளாஸில் நான் இதில் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிடுறேன் ஸோ ஒரு கிளாஸ் அரிசி வந்து இங்கே நான் ஊற வச்சுருந்தேன் அதனால் இங்கே ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி நான் வந்து இதில் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி இதில் ஊற்றிட்டு இந்த தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இந்த ரைஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க அப்போ தான் நீங்கள் அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் இது வந்து வேகும்போது உங்களுக்கு உப்பு வந்து கரெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இது கொதிக்கிற டைமில் நம்ம மீல் மேக்கருக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பர்னரில் வந்து நான் இதை கொதிக்கிறதுக்காக நான் இதை இன்னொரு பர்னரில் மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இப்போ மீல் மேக்கருக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம என்னவோ அதை வந்து நம்ம இதில் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மீல் மேக்கர் கிரேவி செய்கிறதுக்கு நான் இங்கே ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் நறுக்கி இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சாப் பண்ண வேண்டாம் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் அதனால தான் இதில் வந்து தண்ணி கொதிக்கிற டைமில் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அதை ஆறுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து சோயா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு இதை வந்து நம்ம
பண்ணால் நான் விசில் வைக்க போகிறதில்ல அப்படின்றதுனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளேமில் இதை நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் இதை கிளறி விடுறேன் கிளறி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை வந்து வேக விடலாம் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்துடும் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட குக்கருக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து இதை ரெண்டு விசிலோ இல்லை மூணு விசிலோ வச்சு நீங்கள் கூட இறக்கிடலாம் இப்போது ஒரு கரெக்டாக ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் என்னோட தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு தண்ணி ட்ரை அவுட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதை லிட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபுல் லிட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற ஆவி வெளியே வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இதை லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு 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 மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் வச்சுட்டு நான் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருந்துச்சு அதனால் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை ஜீரா ரைஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம அதை எடுத்து வச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மீல் மேக்கர் இங்கே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இது ஊறி இப்போ வந்து நம்ம இதையும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சூடாக இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜில்லு தண்ணியில் மாற்றிடுங்க இதை தொட்டு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ள ஃப்ளஃபியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நம்ம நல்லா ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவியில் தண்ணி விடாது இல்லாட்டினா நீங்கள் இதை சரியாக ட்ரெயின் பண்ணாமல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிரேவி நீங்கள் செய்ய செய்ய நிறைய ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் இப்போ நான் இதை வந்து சும்மா தண்ணியை வெறும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்க உருளைக்கிழங்கெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு சோயாபீனை வந்து நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி இதை நம்ம எடுத்து வைக்கணும் நல்லா புழிஞ்சு அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கணும் ஸோ தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அதை நான் நம்ம வந்து நல்லா புழிய போகிறோம் ஸோ புழியணும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஜில்லு தண்ணி அதில் சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வெளியே வச்சிடுறேன் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வே உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது போட வேண்டாம் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மீல் மேக்கரை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா புழிஞ்சு அதில் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரே தடவையில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு தடவை கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற ஊற்றாமல் ட்ரையாக நீங்கள் கிரேவி செஞ்சாலும் உங்கள் கிரேவி வந்து திக்காக வராது தண்ணியாக தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி புழிஞ்சிக்கோங்க இதுக்குள்ளே நிறைய தண்ணி போய் சேர்ந்துருக்கோம் இந்த நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கிரேவியில் போட போகிறோம் ஸோ இதே ப்ராசஸில் நான் எல்லா மீல் மேக்கரையும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த தண்ணியை எடுத்து ஊற்றிருங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்னோடய மீல் மேக்கர் ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சுத்தமாக தண்ணி இல்லை அதனால் நான் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்து இந்த மீல் மேக்கருக்கு தேவையான கிரேவி ரெடி பண்ணலாம் இப்போ அதே பேனில் நான் வந்து கொஞ்சம் இதில் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் ஆயில் ஊற்றிட்டு கிரேவி ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம வெங்காயம் தக்காலாம் ஏற்கனவே வதக்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் வந்து தாளிக்கிறதுக்காக நான் இங்கே போட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக இதை பிளான் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு ஒன் ஹவரில் நீங்கள் கூட்டு காய் பொரியல் எல்லாம் செய்கிற டைமில் அதோட கம்மி டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த லன்ச் ரொட்டீனை வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்சு கொடுத்தது ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ்வலாகவே ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க ப்ளஸ் மீல் மேக்கரும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த காம்பினேஷன் வந்து நான் ஒரு நாள் செஞ்சு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு லன்ச்சுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு ப்ளஸ் நான் அதே வந்து டின்னருக்கும் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது டின்னருக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முட்டை மட்டும் நான் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ இந்த கிரேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நான் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து போட்டுறேன் அப்போ தான் இந்த கிரேவியோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா எல்லாம் குதிக்கும் உருளைக்கிழங்க
இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி வந்து இந்த மில் மேக்கர் கிரேவியோடு சேர்த்து கொதிக்கும் போது நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் கொடுத்துட்டு இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே கொதிக்க வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ட்ரை அவுட் ஆயிரும் அப்புறம் பாருங்கள் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் கொதிக்க வச்சு இங்கே வந்து நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி சூப்பராக வந்துருச்சு மில் மேக்கரும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இதை கடைசியாக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இதில் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜீரா ரைஸ் கொஞ்சம் பிளாண்டாக இருக்கும் ஸோ அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் இந்த ஸ்பைசியான மில் மில் மேக்கர் கிரேவி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துட்டேன் கரம் மசாலா வந்து நீங்கள் கடைசியாக ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் மீல் மேக்கர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இதை எடுத்து வச்சிடுறேன் ஸோ நம்மளோட லன்ச் ரூட்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளான லன்ச் ரூட்டின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்றைக்கு உங்களால் குழம்பு காய் கூட்டு எதுவுமே செய்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து நல்லா இல்லை எதுவுமே பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிற போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு ஜீரா ரைஸும் அந்த மாதிரி ஒரு மீல் மேக்கர் கிரேவியும் செஞ்சிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டெய்லி காய் கூட்டு பொரியல் சாப்பிட்ற சாப்பிடும் போது இது வந்து ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ ஜீரா ரைஸ் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் இவ்வளோ சூப்பராக தம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல பொழுப்புலன்னு இருக்குது அரிசி ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கேமரா வந்து கொஞ்சம் இதில் வந்து கேமரா பிளராக இருக்குது ஓகே நான் சரி பண்ணுறேன் இதை வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே அரிசி நம்பரும் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு நான் அதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துடுறேன் இதை நான் வந்து பிளேட்டில் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டுவேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேமரா சரியாயிருச்சு ஸோ இந்த அரிசியை பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ஜீரா ரைஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஜீரா ரைஸும் மீல் மேக்கர் கிரேவியும் வச்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் லன்ச் ரொட்டீன் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் இந்த லன்ச் ரொட்டீன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த லன்ச் ரொட்டீன் மாதிரி உங்ககிட்டையும் வேறு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டி லன்ச் ரொட்டீன் இருந்து கண்டிப்பா